《甄嬛传》中有这么一个组合，他们斗掉了安小鸟，又斗掉了皇后，他们强强联手研制出了一套斗鸟模板，他们就是甄端静三人组。这期咱们就来唠唠甄端静三人组究竟是用什么模板斗掉安小鸟的。甄端静三人组为了尽快团灭安琪拉组合，特意设计了一个精妙的斗鸟模板。这个模板不仅让皇后查不到任何漏洞，而且还精准地将安小鸟圈禁在延禧宫。这个模板的套路如下：端妃说：“姐妹们，瞧我发现了什么。”甄嬛说：“不会吧？怎么会？”静妃说：“真可恶！安小鸟必死无疑。”第一次套用模板发生在安陵容小产后，当时小允子从安陵容的寝宫搜出了凝香珠，甄嬛从卫灵口中知道了这凝香珠的厉害。于是，甄嬛和端妃以及静妃来了场强强联手。首先，端妃发起话题，问问皇后她心得的这个香如何。皇后为了尽快打发这三个女人，直夸端妃：“你这香真是香味细腻，清新静气呀、啊。”端妃瞧着皇后抓住了香料这个话题，趁热打铁说：“谁有了这个香，谁就能留住皇上的心。”同时，端妃还透露，她这个香是从安小鸟那儿得来的。由于端妃对外力的人设是清心寡欲、不问世事，所以皇后明知端妃直扑安小鸟，她也不好揭穿，只能一边斥责安小鸟的不是，一边护住安小鸟。皇后此举就好像是在说：“我的鸟做了糊涂事儿，要打要骂也只能是我来做，还轮不到你们。”但真端静三人组的目的还没达到，肯定是不会罢休的。于是端妃又发起了猛烈的夺命连环问。端妃如唐三藏一样喋喋不休的样子，让皇后完全忘了自己还有头风这项技能。因此，当皇后脑袋一片空白时，甄嬛立马装出一副单纯的样子发问。皇后似乎抓住了救命稻草，及时抓住甄嬛的话茬替安小鸟洗白。不料，甄端静三人组早就想到了对策，端妃当场开了外挂，让吉祥做旁证。瞧着吉祥说的证据确凿。静妃明白该轮到自己上场飙戏了，因此静妃没有给皇后捞鸟的机会，直接唾弃安小鸟的所作所为。用如此下作的手段来争宠，还伤及了龙胎，实在可恶。此时皇后内心烦死了。虽然烦，但是皇后还是不得不向皇上禀报。第二次套用模板发生在养心殿中。当时，皇后向皇上禀报了安小鸟用蜜香的事儿。甄端静三人组在一旁吃瓜，看皇上怎么处理。结果，皇上因为安小鸟才痛失了孩子，就决定把安小鸟降为答应，圈禁在延禧宫。这个惩罚对甄端静三人组来说不算惩罚。于是，甄端静三人组又开启了斗鸟模板，而这个模板的开头依旧是端妃发出新问题：当年熹贵妃身健体壮。即便是有年世兰的刁难，怎的跪了半个时辰就小产了？如今想来，不觉得蹊跷吗？四五年前的舒痕娇在一场大火中仍能保存，皇上立马明白了端妃要说的，无非是身体强壮也架不住有人暗害。于是甄嬛还没来得及发动无辜人设，皇上直接帮甄端静三人组提前开了外挂。魏玲作为甄嬛的御用太医，在这次的旁证中，魏玲就如同吉祥一样，直接把甄端静的斗鸟模板推上了高潮。皇后紧闭双眼，内心暗道不中用了。可甄端静的斗鸟模板才用了第一张，甄嬛心想不用玩太浪费了。于是甄嬛在锦溪的搀扶中，假假的跪了下去。怎么会？是玲蓉杀了臣妾的孩子吗？皇上，皇上。这戏太假，皇上都看不下去了。但台都登了，哪儿有不唱完的道理呢？静妃瞧着甄嬛的表演，马上结束了，忍不住急忙登台，来了波总结收尾。多年的姐妹，竟然下此狠手，还做得滴水不漏，真是人心难测啊！至此，甄端静三人组完成了斗鸟大法，安琪拉组合再是一员大将。看到这，不禁让人发问：为什么这个斗鸟模板这么好用呢？首先，端妃利用自己的资历深厚这个优势，即使她说什么都不会让任何人怀疑。毕竟当初锦汐和苏培盛陷入对食风波，甄嬛明明去找过端妃，请她帮忙说说好话。但是当皇上来找端妃时，端妃却说自己不问世事已经很久了。一个能让皇上彻底相信的人发出的疑问，还有谁敢去质疑他说的究竟是真是假呢？
。其次，甄嬛在皇上心中就是一个无辜小女孩，更何况甄嬛在这个模板中扮演的角色，全程都是在替对方说好话。直到真相露出水面后，甄嬛还是一脸无辜。就算要说这个模板是她构建的，也无处可说。最后再由静妃做总结补刀，让对方逃无可逃。宫中人人都知道，静妃不仅是纪检委员会长，而且静妃永远活跃在吃瓜第一线。所以由静妃来补刀，别人也只会夸静妃这是心直口快。因此，甄端、静三人组这个斗鸟模板毫无漏洞，皇后这个护鸟队长也只能干瞪眼了。常言道，三个女人一台戏。甄端、静三人组这出戏可以说是活活把安小鸟给唱死了。在《甄嬛传》中有这么一场戏，表面上甄嬛只是为皇后簪了一朵花，实际上在这期间，甄嬛和皇后已经打了四个回合。这期咱们就来唠唠这四个回合有多精彩。第一回合，甄嬛从甘露寺回宫之后，先是逛了自己的寝宫，照了温太医，见了四阿哥。第二天才去皇后宫中给皇后请安。别看甄嬛嘴上说着什么“哎呀，本来我昨天一回来就该来向皇后请安的”，但事儿多给耽搁了，所以今天特意来向皇后请罪。实际上，甄嬛没有在回宫当天就去给皇后请安，不为别的。他就是故意晾着皇后。不信，咱回顾当初安陵容从蓬莱州回来的时候，甭管他天有多黑，安陵容他还不是照样去见皇后了？因此，对于甄嬛不重视自己这一点，皇后非常生气。可她生气也不能轻易表露出来呀。所以，皇后故意提起甘露寺，为的就是在提醒甄嬛别忘了自己曾是废妃的事儿。而此时的甄嬛早就不是那个只要爱情的甄嬛了。对于皇后所说的往事，甄嬛只是。淡然一笑，而且还拿出自己回宫前在甘露寺买的纪念品，说是这串佛珠自己在佛前祝祷过的，特意拿来送给皇后。臣妾在外，不敢忘了皇后恩德。表面上甄嬛这话儿没毛病，但咱重点放在“恩德”二字。纵观全剧，皇后什么时候对甄嬛有过恩德了？就算甄嬛要记，她记得也只是皇后是如何加害于她的。因此，甄嬛这话儿摆明了是说，当年你是如何害我的，我永远都不敢忘。而皇后明显听出了甄嬛的话中话，可皇后她怕吗？她可不怕，毕竟她可是有上一届宫斗冠军帮忙清理战场的。所以，面对甄嬛的叫板，皇后不仅没有放在心上，反而暗讽甄嬛狐媚，在甘露寺还不忘勾引皇上。其实东西还是其次，最要紧的是妹妹一番聪慧，知道终有一日还能与本宫相见。很明显，皇后直接戳破了甄嬛回宫早有设计。甄嬛还没想到如何反击时，惠春端着一盆牡丹花，让他们迎来了第二回合。众所周知，牡丹花是国花，遥想当年华妃再怎么嚣张，她也只敢摘芍药。顶破天了也只敢说，粉色终究是次色，来膈应皇后。因此，惠春突然跑进来，请皇后簪花。这一段绝对是皇后提前给惠春安排好的戏份，为的就是要借这次簪花杀杀甄嬛的威风，告诉她谁才是这后宫的主人。毕竟牡丹花在这后宫中只有皇后一人可簪，就算她甄嬛再得宠，终究是妾。除此之外，嫔妃给皇后簪花，一般是在嫔妃第一次侍寝之后要做的事儿。皇后选择在这个时候簪花，也是在嘲讽甄嬛。在她看来，甄嬛和新人是没有区别的。果不其然，面对皇后突然要簪花，甄嬛明显愣了一下，才起身去给皇后簪花。甄嬛只知皇后是在向自己彰显她的身份，却不知这个簪花的举动拉开了第三回合。甄嬛为皇后簪完花后，咱们注意听皇后是。怎么说的？熹妃从前服侍本宫簪花的规矩，倒一点都没错。皇后是真心夸甄嬛吗？天真！皇后这话除了讥讽甄嬛，不管你从前是晚常在还是现在的熹妃，你都要伺候我簪花，我永远都告你一等之外。其实，在簪花这事儿中，皇后还设了两个圈套：其一是甄嬛簪不好，她可以借此治甄嬛的罪。其二是，就算甄嬛簪好了，她还可以跑到太后身边嚼舌根儿。故意说甄嬛离宫这么久了，还不忘宫中礼，此番回宫肯定是另有图谋。要不然，甄嬛和梅姐姐去给太后请安的时候，太后为什么故意让甄嬛伺候她漱口，并且还借机训了甄嬛？服侍人的功夫见长
，难怪去了甘露寺那么久，还叫皇帝念念不忘。倒真学会了狐媚惑主那一套。你说这里边没有皇后的手段，好吧，当我瞎说。皇后原以为他这么做可以打压甄嬛，却不知甄嬛听出皇后言外之意后，直接回怼：“服侍娘娘是应当的，臣妾不敢忘了规矩，敢拿规矩压老娘，老娘就是规矩。别看甄嬛面上带着笑，实际上她也是在告诫皇后：从前你是如何害我的，我从来没有忘记。终有一天我要讨回来的。”而皇后也不是个吃素的人，面对甄嬛的狠话，皇后直接展开第四回合，假装说甄嬛是多么的年轻貌美，不像自己一样人老珠黄。甄嬛一听，哟呵，这什么招式？管他说啥，甄嬛只顾顺着话茬继续唠下去。结果皇后话锋一转，告诫甄嬛认清现实：牡丹又如何？凭她什么花都会有开有谢，只是早晚而已。因为皇后是这后宫之主，她认为自己就像那儿永不凋零的常青树，其他的嫔妃不过是些争奇斗艳的小花小朵儿。既然是花，有开就有谢。很明显，皇后要说的其实是：不管你甄嬛多得宠，我也有本事把你打得七零八落。只可惜皇后算错了，甄嬛并不是什么不经打的小花小草，而是那朵硕大的金玫瑰，不仅没有衰败的那一天，反而把皇后这朵牡丹花给囚禁在了景仁宫。《甄嬛传》中有这么一个大喇叭，它是八卦的源头，把消息传给各宫各院。他发的朋友圈可以惊动后宫前朝，他就是有些喇叭在身的小夏子。这期咱们就来唠唠小夏子朋友圈那些事儿。第一条，小瞎子暗示安陵容转发他的朋友圈。当时甄嬛抓到了陷害沈眉庄贾韵的重要人证刘本，为了给沈眉庄讨一个公道，甄嬛请皇上明察此事。因为刘本的证词明确，加上贾韵事件本就疑点重重。所以皇上下旨恢复了沈眉庄的位分，但只是恢复沈眉庄的位分这个做法，让甄嬛很不满。甄嬛认为华妃这个始作俑者是一定要受到处罚的，所以甄嬛明里暗里都在暗示皇上处置华妃。若不是你冒死行此举，朕只怕真的要对不住惠贵人了。这不干皇上的事，是贱人狡诈，蒙蔽了皇上慧眼。皇上不是不知道甄嬛在暗指华妃，但此时城里发生的十亿已经够皇上操心了。他根本分不出心去管嫔妃争宠这档子破事儿。毕竟在国家大事面前，嫔妃之间的打压争宠，对皇上来说就是芝麻绿豆大的小事儿。更何况皇上又在这个时候急需年羹尧的助力，如果这时处置了华妃，对皇上来说百害而无一利。无奈甄嬛步步紧逼，皇上不得已才派人传旨，去太医院传旨，将城将甚赐死，华妃赤夺封号，降为贵人。慢着，赤夺封号，降为嫔。很明显，皇上不愿意在这个时候处置华妃。苏培盛领悟到皇上的意思，提出了一个办法：只是华妃娘娘降位的事儿，如今夜已深了。若要让内务府再传旨，只怕何公都会惊动啊。那就明日传旨。皇上真要处罚人，还怕什么何公惊动？这么做的目的无非是表面上敷衍甄嬛，暗地里又把消息传出去，让华妃想办法自救。而这个传消息的人自然是大喇叭小夏子，所以当安陵容假惺惺的前去看望沈眉庄时，小夏子立马把大喇叭对准了安陵容。婉贵人没和小主说吗？抓到害惠贵人的刘本了。真的？小主不信奴才，那就算了。由于小夏子是御前的人，消息十分的灵通，所以安陵容向小夏子打听起详情。结果小夏子口口声声让安陵容相信自己，小主信奴才就对了。抓到刘本，可有人要倒大霉了。是谁？这个不能说，说出来闹起来不好。一个大喇叭，他能使什么坏呢？他不过就是站在吃瓜第一线罢了。安陵容琢磨着，如果把事儿闹大，华妃肯定坐不住。于是安陵容立即让宝娟转发小夏子的朋友圈。刚才经过翊坤宫的时候，里头可还是安安静静的吧
，是还安静的。不过以前宫里他说了算，现在让不让他安静，小主说了算。那还不快去？一坤姑，皇上前脚才吩咐了，闹起来不太好，先把事儿压着。小夏子转头就暗示安陵容把事情闹起来。难道小夏子不想要脑袋了？答案明显不是。小夏子接到的任务就是朋友圈赶紧发起来，让华妃快速收到消息，以便及时想到自救的对策。后来，华妃带着江城、江慎求见皇上时，皇上明白华妃肯定是看到了小夏子发的朋友圈，同时华妃也一定找到了将功折罪的办法，所以华妃才会一大早带着太医急着前来求见。可见小夏子的朋友圈消息发送成功。第二条，小夏子把朋友圈发到了皇后宫中。当时年羹尧平定战乱，皇上很高兴，邀请年羹尧以及华妃一块儿吃饭。不料年羹尧嚣张惯了，在宴席上没有规矩，不仅在皇上没动筷前先一步动筷，而且还要求皇上的贴身太监苏培盛给他夹菜。年羹尧的举动让皇上心生不满。皇上清楚，如今的局面，年羹尧是一定要除的。于是，为了更好的除掉年羹尧，皇上小脑袋瓜子一转，当场来了一招捧杀。你用十五日的时间，一举击溃了罗布藏丹经，为朕安定西北，威震西陲，可算是朕的恩人。皇上称呼一个大臣为恩人，这是什么操作？一旁的小夏子愣在原地，开始疯狂向文案。很快，一条“皇上称年羹尧为恩人”的词条走红，小夏子的朋友圈被简秋转发，最后荣登热搜，传到了皇后的景仁宫之中。娘娘，小夏子听得真真的，皇上称年大将军。小夏子为什么要发这么一条朋友圈呢？难道小夏子又不想要脑袋了？很明显，小夏子发这条朋友圈还是皇上受益的，目的还是让小夏子快速把这些消息传出去。皇上称呼年羹尧为恩人，这个词条一经传播，不仅不会让年羹尧得到任何好处，反而会让后宫嫔妃、朝中大臣对年羹尧产生不满，从而激起了众人对年羹尧及华妃的忌惮与意见。毕竟前朝与后宫盘结交错，牵一发而动全身。简秋啊，这天怎么就这么冷下来了呢？西北风起了，是有些冷。要不奴婢给您添件衣裳吧？天冷了，衣裳穿得多，有什么用？皇后都引起重视了，皇后前朝的势力不言而喻，可见小夏子这条朋友圈再次发送成功。第三条。小夏子第一次被迫关闭朋友圈。小夏子虽然是个大喇叭，但小夏子这个大喇叭也不是什么都能说的。小夏子第一次被迫关闭朋友圈，发生在凌云峰。当时皇上被苏培盛骗去甘露寺，表面上是祈福，实际上皇上也想见一见甄嬛。结果皇上来到甘露寺，不仅没有看到甄嬛，反而还听到甄嬛病了的消息。思还心切的皇上立马从甘露寺赶往凌云峰。此时的甄嬛一心只为回宫铺路，所以甄嬛明知皇上来凌云峰是他们设下的套儿，表面上甄嬛还要装作不知情，并且还要装出一副她很在意皇上的模样。因此，当皇上看到久别的甄嬛，还心心念念着她，皇上心中五味杂陈，把甄嬛迎进禅房。苏培盛与锦溪看到事儿成，悄悄关上房门退了出去。退出禅房后，苏培盛立马让小夏子关闭朋友圈。今天的事儿，谁要是说出去，就是不要自个儿的脑袋了，明白了吗？明白了，小夏，快走。很明显，苏培盛清楚甄嬛回宫道路艰难。他这么做的目的无非是等甄嬛和皇上事成，只有甄嬛与皇上生米煮成熟饭了，甄嬛才有更大的把握回宫，所以苏培盛才强迫小夏子关闭朋友圈。因此，当甄嬛成功怀孕，给腹中的小孩谋了个北京户口的时候，没有提前收到一星半点消息的皇后气坏了。你说什么？甄嬛有了身孕？千真万确。奴才亲眼见温太医在太医院配的是安胎药，可宫中并无小主怀孕，能让温太医照顾的也就只有凌云峰的那一位。
。可见小夏子的朋友圈实在是太重要了。他发的朋友圈不仅是八卦源头，更是各宫各院斗争之间少不了的消息要塞。